ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എഗെയിൻ ക്രിയേറ്റീവ് വേൾഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്ക് ഒരു സിമ്പിൾ ബോട്ടിൽ ആർത്താണ് അതായത് ഒരു ബിയർ ബോട്ടിലിനെ എങ്ങനെ ഒരു വിന്റേജ് ലുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം ആ ഒരു പരിപാടി ഒന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതുണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വിന്റേജ് ലുക്കുള്ള ബിയർ ബോട്ടിൽ അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം വീഡിയോയിലോട്ട് പ്രവേശിക്കാം ഹായ് അപ്പോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ക്രാഫ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബിയർ ബോട്ടിലാണിത് ബിയർ ബോട്ടിൽ എല്ലാവർക്കും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം വൈസ് സൈഡിലൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബിയർ ബോട്ടിലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോക്സ് വേണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു തിന്നായിട്ടുള്ള ഒരു സോക്സാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്ത് പഴകിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു സോക്സ് എടുത്താലും മതിയായിരിക്കും ഇനി കുറച്ച് വൈറ്റ് ബ്ലൂ വേണം വൈറ്റ് ബ്ലൂ കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വാട്ടറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രൊപ്പോഷനിൽ അതിനെ കിട്ടും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി ഈ ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് വൈറ്റ് ബ്ലൂ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ വൈറ്റ് ബ്ലൂ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തു ഇനി ആ നമ്മുടെ സോക്സ് വെച്ച് ബോട്ടിൽ നിന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ കവർ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചുളിവൊക്കെ വരുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ അതിനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ബോട്ടിലിൻ്റെ മേൾ ഭാഗവും ഏറ്റവും അടിയിലത്തെ ഭാഗവും ഒരു ടോയിൻ യൂസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കെട്ടണം കാരണം അങ്ങനെ കെട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചുളിവൊക്കെ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അതുപോലെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഇതൊന്ന് കുറച്ച് ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡുള്ള പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാനിവിടെ ബ്ലാക്ക് കളേഡ് അക്രിലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് യൂസ് ചെയ്ത് തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ബ്ലാക്കും സിൽവറും കോമ്പിനേഷനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടമുള്ള ഷെയ്ഡിൽ എടുക്കാം ഇനി ഈ ബ്ലാക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ അതിലോട്ട് സിൽവർ കളർ പെയിൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ സിൽവർ കളേഡ് മെറ്റാലിക് പെയിൻ്റ് ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ ഒരു കാര്യം ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യില്ല പകരം സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് വേണം ഈ സെക്കൻഡ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോഴും നമുക്ക് ആ ഒരു ഫിനിഷിങ് ടച്ച് കിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പോഞ്ച് യൂസ് ചെയ്ത് ബോട്ടിൽ ഫുള്ളായിട്ട് തന്നെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം അതേ അതൊന്ന് ഉണക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മളതിലോട്ട് ബാക്കി വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ നന്നായിട്ട് ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മിറർ പീസ് പിന്നെ കുറച്ച് വൈറ്റ് കളേഡ് ബീഡ്സ് ഇത്ര ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒന്ന് ഗ്ലൂഗൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സിനെയും മിററിനെയും ബീഡ്സിനെയൊക്കെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഗ്ലൂഗൺ വേണമെന്നൊരു നിർബന്ധമില്ല കാരണം നമുക്ക് വൈറ്റ് ബ്ലൂവോ ഫെവിക്കോളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഫെവിക്കൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ വേഗത്തിൽ ഒട്ടിക്കിട്ടും ഫെവിക്കോളൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കും ഈ ഫ്ലവേഴ്സ് ഗ്ലിറ്റർ ഫോം ഷീറ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഫ്ലവേഴ്സാണ് നമ്മുടെ അവൈലബിലിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഐറ്റംസ് വെച്ച് നമുക്ക് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലവേഴ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ മിറർ പീസിനെ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിലോട്ട് ഈ മിറർ പീസിനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം ആ ഒരു റൗണ്ടിൽ ആ മിറർ പീസിനെ കംപ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം അതേ അതും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വൈറ്റ് കളേഡ് ബീ ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലിനെ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കേർവ് പോലെ എസ് ഷേപ്പിൽ ബോട്ടിലിൻ്റെ ടോപ്പ് ടു എൻഡ് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വെറൈറ്റി രീതിയിൽ ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പത്തെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തു ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് ലെയറും അതിൻ്റെ തൊട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന രീതിയിൽ
ഇനി നമുക്ക് ആ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിലും ബീഡ്സ് യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്ക് പോർഷനിൽ അതായത് നമ്മൾ ആ ടോയിൻ വെച്ച് കെട്ടിയപ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് തുണി താഴോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്ത് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു പോർഷനിലോട്ടും ബീഡ്സ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതെ നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിനൊരു ഫിനിഷിങ് ടച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ബീഡ്സ് ചില ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നിടത്തൊക്കെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ബോട്ടിൽ ആർട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ